Bonjour à tous, nous sommes vendredi, le jour de votre Vienne Actu et on va parler stationnement aujourd'hui. Il en était particulièrement question cette semaine lors du dernier conseil municipal de Vienne. Le club rouvre ses portes après 19 mois de fermeture, gros week-end de fête en perspective. Vous entendrez les gérants d'ici quelques minutes. Et puis beaucoup d'événements encore ce week-end, des concerts, des jeux, du vin, du miel et des plantes. Concernant votre météo du week-end, bonne nouvelle, ça s'annonce bien bien, voire très bien, avec un grand soleil et surtout un mercure qui remonte. C'est vrai qu'on avait un petit peu froid hein, cette semaine. Vous aurez une belle envolée demain et dimanche et ça va se confirmer la semaine prochaine avec des températures qui vont même dépasser les 20 degrés à partir de lundi. Une manifestation cette semaine devant la médiathèque de Vienne à l'espace Saint-Germain. Le personnel était réuni pour protester contre l'obligation du pass sanitaire pour les visiteurs, notamment pour les mineurs de plus de 12 ans. Ils demandent l'accès à la culture pour tous, vaccinés ou non. Le mouvement était national. Lundi soir, c'était aussi le conseil municipal de Vienne et il a été question du stationnement. Le parking de l'hôtel de ville a été définitivement enterré. Les tarifs vont aussi augmenter à partir du 1er janvier en moyenne de 10%. L'amende va passer de 20 à 22 euros. La municipalité justifie ses hausses par un changement technique des horodateurs. Le paiement sans contact va être intégré et cela devrait coûter 45 000 euros à la ville. La grande lessive, c'était ce jeudi, notamment aux roches de Condrieux. Vous le voyez sur ces images. Il s'agit d'un événement national autour d'œuvres d'art éphémères. Beaucoup d'écoles, de centres sociaux et d'habitants ont participé aux roches de Condrieux. L'exposition est encore en place sur la place Marie Curie. Et jeudi, il y avait aussi un invité de marque aux amphis de Vienne. Le réalisateur écologiste Cyril Dion était présent pour son nouveau film Animal qui revient sur l'extinction des espèces. Il va également le présenter à beau repère ce week-end. Rappelez-vous, en 2015, Cyril Dion était déjà venu à Vienne et il avait fait forte impression avec son film « Demain ». Je vous le disais en titre, le club rouvre ce soir après 19 mois de fermeture. C'est une institution sur Vienne, le rendez-vous des fêtards. Et autant vous dire que les deux gérants, Florian et Nicolas, sont impatients de vous retrouver après des mois de crise sanitaire et de restrictions. Alors, c'était pas une période super facile. 19 mois, c'est très long. Euh, c'est très long. On aurait pu ouvrir depuis début juillet, puisque l'État a autorisé les discothèques à rouvrir depuis le 9 juillet. Euh, avec les restrictions qui étaient liées à cette ouverture, c'était pas notre, notre définition, je dirais, euh, des soirées qui se passent au club. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on a préféré attendre un peu. Et là, les mesures sont quand même en train de s'assouplir petit à petit euh, un peu partout en France. Donc voilà, c'est plus dans, dans cet état d'esprit euh, festif et en pensant un peu moins au Covid qu'on souhaitait rouvrir. La naissance de notre nouvel établissement, la Club. Euh, heureusement qu'on avait ce projet-là euh, en amont depuis décembre 2019. Euh, on a ouvert euh, donc du coup le 31 juillet 2020 en plein milieu du Covid, mais ça nous a vraiment permis euh, du coup de garder un lien avec notre clientèle. Euh, les gens étaient vraiment contents de nous retrouver là-bas euh, sur un concept qui était quand même un peu différent. Euh, on propose à manger, euh, on est un petit peu quand même un bar festif pour garder un petit peu l'esprit euh, l'esprit du club. Mais euh, oui, ça 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 nous a fait du bien et ça a permis voilà de, de de garder vraiment ce lien avec nos clients et, euh, et c'est ça qui est super important. Et, euh, et là, à partir de demain, euh, on va pouvoir enfin avoir euh, bah, les deux établissements ouverts, le club, la Club Les gens pourront venir euh, manger un bout en début de soirée et puis finir la soirée ici, euh, donc euh, c'est super. Il y a les restrictions pour le Covid qui sont toujours en vigueur dans les discothèques. Donc ces présentations euh, du pass sanitaire à l'entrée accompagné de la pièce d'identité avec photo pour accéder à l'établissement. Par contre, en échange de ça, effectivement, euh, à l'intérieur de l'établissement, la circulation, la danse, enfin, euh, se fait sans masque. Voilà, donc à comme tout le monde est bien euh, validé à l'entrée, à l'intérieur, je dirais qu'on a un peu plus l'impression, voilà, un peu plus euh, sans Covid. Et sinon, euh, les restrictions d'usage, euh, on arrive euh, correctement habillé à la porte, euh, euh, on n'arrive pas à émécher, et puis voilà quoi, classique. <rire> 
Il est donc conseillé d'appeler et de réserver avant de venir, vous l'avez entendu, les deux premières soirées sont déjà presque complètes. On passe à l'agenda de votre week-end avec pas mal d'événements. Dès ce soir, Jean-Claude Drouot va jouer l'art d'être grand-père au théâtre François Ponsard à 20h30. L'illusionniste Eric Lee sera aussi sur la scène du Manège de Vienne ce soir. Le Manège qui accueillera également Louis Chédid ce dimanche à 17h. Il présente son nouvel album « Tout ce qu'on veut dans la vie » et il reste des places. Musique toujours avec les Monadas qui seront en concert également ce week-end, ce sera demain à Saint-Clair-du-Rhône. Les deux sœurs viennoises seront à la salle de spectacle dès 20h30. Et puis vous avez aussi le fascinant week-end organisé par Vienne Condrieu Tourisme, plusieurs animations autour du vin et de la gastronomie, des concerts, des visites de caves, des balades en city tram, tout le programme est en ligne. Notez également ces deux rendez-vous nature, la foire au miel demain et dimanche à la salle des fêtes de Vienne. Des exposants seront installés de 9h à 17h. Une ruchette vitrée sera aussi présentée pour comprendre le fonctionnement des abeilles. Et puis un petit peu plus au sud de Vienne, au bois marquis de Vergniaud, c'est la traditionnelle fête des plantes tout le week-end. Vous le voyez, des producteurs, des pépiniéristes sont installés dans ce lieu d'exception. C'est vraiment l'occasion de découvrir cette pépite botanique. En bref, notez également cette journée jeu dimanche à la salle polyvalente d'Ampuy. Des jeux de société, des jeux gonflables. Rendez-vous de 10h à 18h. Et on n'oublie pas, Octobre Rose avec encore pas mal d'événements la semaine prochaine. Lundi, le public est invité sur la place Claude Barbier de Pont-Évêque pour former un rue banc humain, c'est à 17h30. Mardi, une Zumba rose sera proposée au gymnase d'Estrablin à 20h30. La séance est gratuite, mais vous pourrez faire un don à la Ligue contre le cancer. Vous aurez aussi la marche rose de Solidairement Votre dimanche prochain. Ce sera le 24 octobre au départ de la salle des fêtes de Vienne. Et notez qu'il vous reste encore une semaine pour déposer des rubans roses à la boutique Origine de Vienne. Un défi lancé par l'Institut Curie. À Jardin, ce n'est pas des rubans mais plutôt des soutiens-gorges que le comité des fêtes récolte. Le but est d'accrocher une grande guirlande sur la place du village le week-end prochain. Enfin, ne manquez pas la nouvelle émission des chefs et des gastronomes. Ça y est, elle est en ligne sur Vienne TV avec de nouvelles équipes en compétition, de nouveaux coachs et un jury un petit peu remanié. Je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Passez une très belle semaine et à vendredi prochain